Yo tout le monde, ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis pas dans mon studio, je suis dans un autre studio. J'ai été euh, invité par euh, Bax Music euh, à tester euh, justement les toutes nouvelles CDJ 3000 de chez Pioneer. Et euh, donc du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo, une petite vidéo comparative. Donc on avait déjà fait une vidéo euh, il y a de ça un ou deux ans, je pense, où on avait comparé ma première platine, donc ma Numark Mix Track Pro, avec ma DJ RX de chez Pioneer. Aujourd'hui, on va s'attaquer, on va s'attaquer à un plus gros morceau. On va parler donc euh, euh, de la CDG 2000 Nexus 2 et de la fameuse CDG 3000 qui est le nouveau bébé de chez Pioneer. Alors, euh, bon, bah, on va commencer euh, par euh, le design. Donc, comme vous pouvez remarquer, donc ici on a la 3000, ici on a la 2000 Nexus 2. Euh, au niveau de la taille, alors déjà que la Nexus 2, quand elle est sortie, euh, c'était déjà une petite révolution euh, au niveau de l'écran et au niveau de la taille. Mais ici, au niveau de la 3000, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus massif en termes euh, d'écran, en termes euh, de, de structure en soi. Elle est beaucoup plus grande. Ensuite, ici euh, sur la 3000, bah, l'entièreté de l'écran est tactile et vous allez même pouvoir directement loader vos tracks grâce euh, à l'écran tactile. Par exemple, si je veux lire ça, je clique ici je fais load et voilà ma musique sera directement en lecture et euh, bah, comme on peut voir au niveau de la waveform on a une waveform qui est assez conséquente on va se mettre au même niveau je vais prendre euh, la même musique si j'arrive à la retrouver euh, ta, 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 ta. voilà la même musique comme ça vous voyez vraiment les deux différences euh, de waveform euh, un petit instant voilà ok non Ok, voilà, comme ça, ici, on est bon. Voilà, donc ici, c'est la même track qui est en lecture. Et vous voyez déjà, au niveau de la, différent, de la différence de taille euh, de l'écran, que c'est assez conséquent. Au niveau euh, de l'écran tactile, bah, ici, vous avez la possibilité de faire un beat loop qui permet justement euh, bah, de faire des boucles, tout simplement. Donc, vous mettez play et ça fait une boucle automatiquement. Et vous pouvez venir resserrer votre boucle, tout simplement. Comme l'écran est plus grand, c'est beaucoup plus intuitif. Vous aviez cette possibilité ici euh, aussi de possible sur les demi Nexus. C'est un peu plus petit. Bon, ça passe. C'est pas une grosse différence encore à ce niveau-là. Là où ça devient intéressant, c'est au niveau du key shift où bah, cette fonctionnalité-là, vous ne l'avez pas du tout sur les demi Nexus ou alors il, euh, vous avez la fonction pitch sur le mixeur, mais euh, sur la platine, vous n'aviez pas cet effet. Ici, maintenant, il est disponible donc euh, sur la CDJ 3000 et donc ça permet justement de changer la quai, donc changer la tonalité de la musique. Euh, je vais vous montrer. Voilà. Faut mettre un peu de son. Faut mettre au bon canal. Hop, et ça vient changer la note. Donc, on n'est plus sur le même accord de base qu'on avait. Voilà. Et je peux venir euh, reset tout simplement en appuyant sur reset. Voilà. Et descendre dans les notes. Voilà. Je vais attendre que vous ayez un peu de mélo pour que vous puissiez l'entendre un peu mieux. Ok, voilà. Euh, du coup, c'est la grosse particularité. Aussi, la fonction Beat Jump qui permet justement de vous déplacer donc 4 par 4 en avant, en arrière, 2 par 2, 1 par 1, 1 demi sur 1 demi. Ça, c'est comme vous le sentez. Possibilité aussi de faire des pré-écoutes directement en cliquant sur la waveform quand le morceau est en lecture. Petite particularité aussi que j'aime bien, c'est que si je retire mon stick USB, là maintenant, donc je lance ma musique tout simplement. Hop, je vais mettre un peu de volume. Je lance ma musique. Je retire mon stick USB. Ma musique va continuer à, être, à se lire, tout simplement. Donc on va, là, sur la 2, sur la 2000 Nexus, euh, ben on s'aperçoit que euh, directement, elle est perdue. Et si ça arrive, ça fait une boucle automatique, euh, ce qui est assez euh, ennuyeux. Là, pour le coup, vous n'avez pas de boucle automatique. La, la platine a loadé toute la musique, donc j'ai la clé USB en main, j'en ai plus besoin. Et la musique continue à se lire, je peux me balader dedans. Tout simplement, et ça pose aucun problème pour mon mix et ça facilite grandement. C'est bien qu'ils ont mis un, un espace de stockage, euh, enfin une mémoire euh, tampon, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui permet justement euh, bah, de garder votre track en lecture. Admettons que vous êtes occupé de mixer et sans faire exprès vous retirez la mauvaise clé USB, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes, ça m'est déjà arrivé aussi. Et euh, bah, du coup, il euh, n'y bah, a plus de musique qui est diffusée. Là pour le coup, la musique elle continue à se diffuser, j'ai qu'à remettre ma clé USB, j'appuie sur Browse, donc il va falloir le temps qu'ils se remettent, voilà c'est déjà fait. Playlist, je sélectionne ma playlist, je viens ici et je peux venir remettre euh, une autre musique tout simplement, voilà, et la load. Voilà, on perd pas de temps et au moins le mix reste bien fluide. 
Ça, c'est une grosse particularité. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme particularité On a un bouton casing qui permet justement de synchroniser la tonalité. Bon, il me faudrait deux CDJ 3000 pour pouvoir vous le montrer. En comparaison, ce serait un petit peu impossible. Mais du coup, sur cette platine-là, on ne l'a pas. Le bouton casing, il permet justement de synchroniser en fait euh, la, la tonalité, donc l'accord de la musique, tout simplement avec euh, la musique qui est en lecture de l'autre côté. Comme ça, bah, vous n'avez pas une différence de tonalité et vous n'avez pas un mix qui sonne faux, ça se fait de plus en plus et c'est vraiment cool que Pioneer ait mis cette fonctionnalité là. En rapport avec euh, la fonctionnalité, euh, la fonctionnalité euh, casing, entre guillemets, ce que vous avez, c'est que quand, euh, par exemple, ici, il me, il me, il me catégorise euh, donc, euh, Minecraft, donc mon remix que j'ai fait de, de Minecraft, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à aller checker, euh, donc il me la catégorise euh, dans un accord euh, A majeur. Euh, du coup, il va mettre toutes les tracks qui sont à majeur et que je peux euh, venir faire synchroniser avec ça et les accords qui pourraient passer, par exemple ici, euh, en vert. Il, il note les accords qui pourraient passer et qui pourraient fit, donc euh, qui pourraient s'agencer correctement avec la musique. Après, ça reste un ordinateur qui a calculé ça, à voir la fiabilité, mais ça m'a l'air correct. Ensuite, euh donc euh, au niveau euh, de la fonction euh, casing, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau de la solidité de la platine, on est sur quelque chose de beaucoup plus solide et euh, d'un peu moins fragile. Alors, c'était pas fragile les 2000 Nexus, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'ils sont partis sur un design un, encore plus solide euh, pour avoir plus de stabilité. Euh, ensuite, euh, donc qu'est-ce qu'on aura encore comme petite euh, fonction euh, nouvelle Les hot cues. Euh, maintenant au lieu de se trouver euh, là sur le côté il se trouve ici en dessous et vous n'avez plus euh, les hot cues par exemple euh, pour pouvoir les changer vous deviez appuyer ici pour pouvoir valider le hot cue H G F E c'est terminé vous pouvez directement euh, mettre les 8 hot cues et vous avez 8 boutons pour pouvoir justement gérer ça tout simplement le shortcut ici qui permet euh, justement de régler vos euh, préférences vous avez la possibilité aussi de régler euh, la couleur de la waveform ici en trois bandes c'est la nouvelle version de, euh, de record box qui la, par qui la permet euh, vous avez la possibilité de load directement les presets euh, de votre clé usb c'est à dire que si vous avez des presets tout faits au niveau de la 3000 euh, eh ben, et que vous jouez dans plusieurs clubs différents donc plusieurs platines différentes donc plusieurs euh, platines 3000 différentes, ben vous avez la possibilité de garder les mêmes presets partout où vous allez donc qu'importe si un DJ a modifié totalement le preset, vous mettez votre clé USB vous faites load et directement le preset que vous avez préconfiguré sur Recordbox sera mis sur la CDJ 3000 ça c'était pas possible à mon avis euh, si c'était possible aussi mais je ne l'avais jamais fait je ne le savais pas du tout, je viens de l'apprendre là maintenant euh, du coup euh, donc vous avez possibilité de venir régler on a possibilité de régler euh, l'intensité de l'affichage, qu'on n'avait pas la possibilité spécialement ici, euh, le beat jump et le quantize et euh, ensuite bah, régler justement cette waveform euh, qui peut euh, changer de couleur voilà là on a un truc un peu plus fluo et là on a le bleu classique moi j'aime bien le laisser en classique je suis de l'ancienne école euh, ensuite euh, petite particularité, ici on a le bouton slip qui permet justement euh, de lire la musique et d'y apporter une modification et la musique va continuer à lire normalement comme si vous n'aviez pas apporté de modification ou d'effet directement sur votre musique et si vous le retirez et que vous scratchez, ben, ça va reprendre directement où vous l'aviez fait. On avait une fonctionnalité slip ici mais elle était mise ici en dessous. On a aussi le quantize qui est mis juste à côté du slip. Donc le quantize permet justement que quand par exemple vous allez vous balader dedans, vous allez toujours revenir sur un, sur un, sur un beat qui va être droit par exemple je vais mettre un Q je suis un peu décalé je vais mettre mon Q hop il va se remettre directement comme vous voyez ici directement sur le beat on avait aussi la fonction quantize mais le bouton était juste ici là maintenant ils ont regroupé les deux c'est un peu plus euh ergonomique, je pense que c'est comme ça qu'on dit, donc c'est un peu plus facile euh, d'accès à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, au niveau euh, ici du jog, donc euh, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je le trouve beaucoup plus, euh, beaucoup plus, beaucoup plus sensible et euh, beaucoup plus précis. Alors il était déjà très précis sur les Nexus 2 et il est encore plus sur les 3000. Euh, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de, de, de le tourner, après c'est du détail, mais je le trouve beaucoup plus agréable et beaucoup plus intuitif. Ensuite, euh, ta 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 ta, une dernière fonction que j'aurais bien aimé vous montrer, mais le souci c'est qu'il ouais, m'en faut deux. Euh, et là, pour le comparatif, ce ne sera pas possible. Vous pouvez voir ici qu'on euh, a une lumière qui s'éclaire au-dessus. Et ici, il bah, n'y a pas de lumière. 
en fait, si maintenant vous, vous mettez 2-3 euh, 000 ensemble, euh, en fait, la lumière ici, donc blanche, euh, sera, euh, sera attribuée à cette, à cette clé USB-là. C'est-à-dire que si je mets une 3 000 ici, que je euh, viens chercher avec mon link euh, une musique de cette clé USB-là, le dessus de ma 3000 va devenir blanche aussi. Comme ça, je sais que la musique que je suis en train de lire, c'est la musique de cette clé USB-là et pas la musique de la clé USB qui serait ici. Avec les 2000 Nexus, il n'y a aucune lumière, on ne sait pas vous le montrer. Un autre truc qui est sympa, vous avez, vous, avez, vous avez sûrement remarqué, ici on avait un petit écran, mais juste pour nous dire si on était en vinyle ou en mode CDJ. Ici c'est plus intéressant, euh, on a un petit écran qui permet justement de mettre euh, le cover euh, d'un euh, morceau. Donc c'est assez cool aussi, ça vous permet justement, ben, euh, sans devoir lire le morceau, si vous êtes occupé de caler tout simplement, ou si vous êtes concentré et que vous regardez, euh, vous regardez vers la table de mixage, vous savez quelle musique vous êtes occupé de lire, donc euh, vu qu'il y a la cover qui est mis euh, justement là, et ça pourrait être cool aussi pour vous dire, G7, pourquoi pas de changer les covers de vos musiques et mettre votre logo. Je trouve ça assez stylé de mixer avec son logo en plein milieu. C'est du détail, mais ça ajoute euh, quand même une petite touche euh, de personnalisation qui est assez sympa. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, des grosses différences au niveau de la 3000 et de la 2000 Nexus. C'est des petites différences euh, au niveau du design, donc elle est plus grande. On a beaucoup de fonctionnalités euh, en plus au niveau euh, des accords pour faire des accords qui sonnent juste et qui euh, se suivent en tonalité. En tonalité et ça c'est cool en tout cas bah, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo euh, petite info que je, euh, je devais euh, vous communiquer euh, samedi a lieu euh, la troisième et dernière édition du Artcraft Festival donc avec des potes on organise un vrai festival sur Minecraft donc la line up de ce festival euh, est composée de Pat Beast, Trix and Cratch, Empira, Mighty Spirit, moi même Crazy We Are, Jukes et on a eu un gagnant euh, du DJ Contest donc on a organisé un DJ Contest c'est Cosmic Snail si ça vous intéresse, j'ai mis l'événement euh, dans la description. N'hésitez pas à rejoindre l'événement et à venir voir euh, ben, le festival sur Twitch directement samedi. Et vous avez même la possibilité de venir. On a fait un end show, on a fait quatre scènes différentes. Mais tout est expliqué sur l'événement. Je vous laisse aller voir. N'oubliez pas de vous abonner. Encore merci à Bax Music pour m'avoir prêté le matériel pour pouvoir justement tourner cette vidéo. Euh, il y a leur lien dans la description si jamais vous voulez euh, aller leur faire un petit coucou sur leur site internet. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.